，那边不方便停车，我自己走过去就好。嗯。昨天晚上为什么没有回家？我，我去凑钱了。李朵，你看，钱都凑到了，现在可以满足你爸的要求了。家里了，这个充电器不是我的，怎么不是你的呀？你慢慢聊啊。你去他那儿了是吗？不关你的事儿。怎么用着我管？我们都要结婚了，星辰哥，这些日子，你有没有把我当成你的老婆、啊？现在在我眼里，就只有一次必须承担的后果。我也不能怨别人，只能怪自己当时一时冲动。我知道了。一多，一多，一多，你醒醒啊！一多，这是干什么？追救我车呀！你躲。你躲，你躲呢？好叔，你你别太激动。刚才医生说了，你躲没有生命危险。真的啊！谢天谢地，谢天谢地。我那小外孙子呢？我那小外孙子呢？我的小外孙子呢？啊！你好说问，不好说问，你小兔崽子你！你赔我小外孙子，你赔我小外孙子，你赔我小外孙子！哎呦，哎呀，你，好说，哎，你消消气，你消消气，哎呀，好好说，好说啊，小小气，天意啊，清平，我年轻的时候为了进城打拼，把一朵跟他妈丢在了村儿上，我就没照顾好这孩子。他受了很多罪，受了很多委屈，你知道吗？原指望他进城能让他过上好日子，啊？是我没保护好他，是我没保护好他，都怪我！我不配做他爸爸！哎呀，要不是一朵莫名其妙的冲过马路，也不会出手。什么？星辰，你说什么呢？啊？要不是你登记迟到了，那一朵能出事吗？你说，你昨晚去哪了？哥，是他说的，让我五千块钱办一桌酒席，我哪来这么多钱？昨天晚上我就想办法，我也得是他们的面子呀。谁说五千块钱办一桌呀？你好叔说了，说了呀，好叔说了呀。好，好，好，好，刘星辰，我就问你一句话，你今天给好叔一个说法，你跟一朵到底结不结婚？好叔，说句实话，我从来没有想跟一朵结婚。要不是因为孩子，根本就不可能跟他结婚。现在好了，孩子也没了，那是天意。
，这样谁都不耽误谁，这不是好事吗？你说什么呢？这小东崽子说的是人话啊！这是你儿子说的话啊！是啊，你闺女怎么嫁了这么一个白眼狼啊？我跟你拼了！哎，老叔，你也不要拿好的来说事儿，我知道你要什么啊！你要的就这个吗？算补偿了。你怎么变成这个样子了？你太过分了！我没有了这个弟弟，没有就没有啊！我也不稀罕你这样的亲哥哥，你看你这样子，太丢人了！你这个小兔崽子，你说什么呢？说的这是人话呀？啊！你对你哥哥就这么说话，对你好叔就这么说话呀？啊，你好歹对你好叔有个交代，就不能好好说呀！啊，你这么做人，我告诉你，我从此没你这个儿子，给我滚出去！好，你们都跟我没关系是吧？太好了，减轻我的负担。说什么？你这个小兔崽子！你这个小兔崽子！哎，醒了，一朵，妈，别哭别哭，刚做完手术，情绪不能激动啊。是啊，不哭不哭。星河，嗯。你在这儿陪着一朵，我跟你好说，出去看你弟弟到了没有？啊，好，好，好，好好休息啊，不能哭，孩子啊。啊，啊，一朵，星辰呢？哦，他临时加班去了。你想多了，你你别瞎想，他真的临时有事啊，他忙完了之后就会来看你的。他真的那么不好吗？他真的那么讨厌吗？谢晨，为什么不爱我？为什么？当然不是了，你别瞎想，你是咱们村、咱们乡、咱们县最美、最好的姑娘。啊，你好好休息，我会一直陪着你的。别哭了，好不好？看看现在都几点了？嗯，一个女孩子这么晚才回来，像话吗？看父母一闹别扭就跑出去不回来，想什么话？能不能少让我们为你担心一点？担心担心，那你什么时候关心过我呀？从小到大，你是辅导过我的功课，还是帮我开过家长会？每次都不分青红皂白，然后就劈头盖脸的一顿说我。你知道我干什么去了？你知道是我干的好事儿还是坏事儿啊？你说这些话有没有良心啊？啊，我不关心你，我工作这么忙，那些小事儿我当然顾不上了。但从大面上讲，你的成长教育，我是不是一直很关心啊？哦，真不愧是领导，教育起女儿来都一套一套的。爸，我需要的是实实在在、真真切切的关心，而不是像领导视察工作一样定期抽查，然后批评指导。哎呀，反正跟你说这些也没有意义了。过几天我就搬出去了。你敢？早都跟你说过，除非你嫁出去，否则老老实实给我在家住着。瞪什么眼？睡下去。睡觉去。爹，星河，你看，这个没良心的东西，白养他这么大，你看，说走就走了。爹
，星辰从小性子倔，我想他就是赌客气，过两天就回来了啊！你别、yes, 千万别气坏了身子。我这上辈子到底是做的什么孽？辛辛苦苦一辈子养了这么个孩子。他这样，我们老刘家怎么对得起这些一朵？怎么对得起旺财呀？爹，你放心，我一定想办法把他给拽回来，让他给好叔道歉，把一朵娶进门。我看难，爹，包在我身上，啊，您哎，折腾那一天呢、啊？你就赶紧休息，要不这样吧，我我去打盆水，给你泡个脚啊。哎星河呀，其实爹最对不住的人是你呀，爹。从小到大，什么好的，你都先紧着弟弟先吃先用，学也让他读，没让你读。你不会怪爹偏心吧，爹？瞧您说的，我是哥哥，哥哥本来就应该让让着弟弟。我也是没办法呀，我自己做的选择，自己得负责到底呀。爹，您说啥呢？什么选择？悲伤，爹老了，糊涂了。幸亏有你这个懂事的儿子，不然的话，我呀，这辈子真没什么指望。爹，您除了有我，还有星辰，你有两个儿子呢。算了，俺走就走吧。啊，你也累了一天了，赶紧睡吧。爹，你放心吧啊。他就是赌个气，过两天就回来了啊！您赶紧休息。哎，好了，再见。再见。星辰，星辰。你什么意思啊？你你假装看不见我是不是？你不是说没有我这个弟弟吗？我我说的是气话，这亲兄弟怎么会为了一句话说散就散的呢？啊，如果你今天来找我是为了兄弟和好，那我们去喝一杯；如果为了好一朵的事情，对不起，面谈。星辰啊，你不能这样子，一朵是个好姑娘啊。他什么都给你呢，孩子也丢了，你不能不近人情啊！你听哥的一句劝啊，赶紧回去跟一朵还有好叔道个歉去。哥，我就知道你是为了这个。哎，对了，你既然这么在乎好一朵，这么喜欢他，你怎么不去追他呀？
，反倒来撮合我们俩干什么？我，星辰，从小你最听哥的话了，别再任性了，好吧？跟哥回去啊，走吧。哎呀，哥，我说你脑子是不是缺根弦呀？你怎么到现在还不明白？强扭的瓜不甜，我不爱他，在一起不会有幸福的，我也给不了他幸福。这个不叫任性，叫理智，懂吗？行，你是秀才，我说不过你，但我觉得这个事情不可以这么处理。哥，我该帮的也帮了，该补偿的也补偿了，你还要我怎么样呢？我有事儿，先走了。星辰，钱不是万能的。都开了，好漂亮呀！还想着结婚的时候能用上吗？现在也用不上。哎，一朵，要不我们过去坐吧？哎，对，坐坐坐。行行。哦，一朵，星辰呢？他要出差，然后公司公司这几天有点忙，可能要搬出去住几天。等忙完之后就搬回来了。行了，别说了。我知道他不会回来。他会回来的。这他还回来干嘛呀？这个白眼狼。回来一次我揍他一次。还有这些花啊，又全全给砸了。好叔，您别别别冲动，这些花这些盆，砸了，怪可惜的。要不这样吧，我我把它改改种菜，给一朵补补身体。哎，都怪我太贪心呐。原指望着一朵办个大款，没想到这大款没办成，便宜了这个混蛋。真是，早知道，星河。你娶了一朵就就成了吧，好叔，你别笑话我了，我几斤几两我心里清楚，我知道我配不上一朵，星辰他那么优秀，一朵喜欢他也是正常的。不过您放心，我会说服星辰，让他认个错，回来跟一朵过日子。行行行行行，行行了行了啊，你别把那小子再给我招回来，祸害我们家闺女了。这么看着我，我没事儿，我没事儿，我没事儿。我这两天在医院里，我都想清楚了。既然星辰他都不喜欢我，那我还这么纠结干什么呀？我也应该放手。我现在回来了，最重要的呢。就是先把身体养好，嗯，身体养好了，我还要回去工作呢。嗯，我要开开心心的。谁让我是好一朵呢？我可是村花好一朵。对对对。嗯，我好累啊，我还是先回去休息。哎，好，早点歇着啊。那我去做饭了，老叔。哎呀，行了行了，从家里出来也不一定是坏事啊。人呐，总要学会长大，学会独立。就像我一样，我从小就没有家，还不是像根野草一样。
差到哪儿，活到哪儿，不是也过得挺好吗？有的时候啊，我真的挺羡慕你的，无牵无绊，过着自己随心所欲的生活。我也以为我可以一直这样随心所欲的生活着。没想到，我也遇到让我心动的人，我愿意为他改变自己。心怡，你别喜欢我，我不是好人，我已经伤了一个了，我不想再伤害你。男人不坏，女人不爱，我呢，就喜欢挑战有难度的。你可别后悔。你觉得我像那种会后悔的人吗？这就是我跟郝一朵不一样的地方。我不需要你负责任，我只要跟你在一起，开开心心的就够了。好啦，这样我说的，先搬到我公寓去。嗯，等以后找到合适的房子，你再搬，这样我在生活上也能照顾照顾你。小马哥，哟，我这也太荣幸了吧！我们首席记者亲自帮我泡了杯咖啡，你这咖啡得多少钱啊？哎呀，什么首席记者，你就别拿我开涮了。哎，对了，小马哥，嗯，你那个婚房布置的怎么样了？全都布置好了呀，特喜庆，连喜字都贴上了，就等着百万酒席临摹入住了。真的呀？哟，我房子装修好了，你那么兴奋干啥？我没有了，哎，你能够借我用一天吗？借你啊？哎，没有，我有一个朋友吧，他正好也要布置新房，所以呢，就正好带他去参观参观了，学习学习啊。哦，那没问题，下班我带你去。可是是这样的，我那朋友他有点认生，你能不能把钥匙借给我，我单独带他去？又不是小孩，还认生啊？啊，嗨，咱俩谁跟谁啊？来，拿，拿去吧。谢谢小马哥，我用完就还给你。没事，你慢慢参观，只要别弄乱了就成，不然我媳妇该骂我了。放心吧，肯定不会的啊。谢谢小马哥。OK。这是我今天特别换的，还有头发。<笑>你也去换件体面一点的衣服，跟我走吧。子彤，你来的正好，我正好有事跟你商量。什么事啊？我想把我们的婚约关系解除。解除？嗯。你以为国家认可的婚姻是儿戏啊？说解除就解除。那我们俩到底谁在儿戏啊？再说了，咱俩才刚扯结婚证，我还没跟我爸说要搬家的事儿呢。你就这么着急要解除婚姻，那你说我不白忙活了一场吗、啊？你干嘛那么着急啊？哎，该不会是看着郝一朵和星辰不结婚了，所以又想跟他和好吧？没有，真的没有。那，哎呀，刘星河，哎你。你真的你你太作贱自己了，你长点心吧！这感情不是一个人的付出，人家就能够领你的情的。爱情呢，它是勉强不来的，这也不是靠那个不平等的付出来维持的。你明白不明白？我这些我都都明白。一朵的心里面装的是星辰，他没有我，我只是想帮他，让他从这个困扰中走出来。那你现在先别想好一朵的事了，先想想我的事情好不好？好吧，那先帮你吧
。那走吧，换件衣服去。干嘛要换衣服啊？见父母啊。你说要见苏局长啊？啊！不要不要不要，我很害怕的我，我可能见到他，我连话都不会说的。哎，不用你说话，你光点头就行了。那那也不行，我会害怕，真的会害怕的。你刚才都答应了，你都说你尽快解决这事儿的。这样吧，今天呢，你帮我完成任务，明天，明天我们就去离婚，办离婚手续，还你自由，让你好好的去安抚好一朵，行了吧？真的？真的。快去换衣服吧。行，那你等我啊。嗯，快点啊。这个是好叔借给我的衣服，他说很名贵的，要我特别小心穿才行。<笑>你总算不像个农民嘞。<笑>不过，像个农民企业家，花非常小老板什么的。<笑>我听明白了，你你还是在笑话我，那我再去换。哎呀，不用了，挺好的，就他吧，显得正式一点。哎，一会儿。就要见到你的岳父岳母了，哎，你要加油哦，别跟我掉链子哦。嗯，如果我爸要是问你，咱们俩是不是真的结婚，你要说是啊。嗯。呃，刘星河，你和苏子彤是真的结婚吗？子彤说是。你什么？子彤说是啊？你说是、啊？我说是。点头。哦哦，是。咬定啊，咬定啊。嗯。你怎么了？怎么了？你怎么连路都不会走了？都头撞头脚了？怎么会？不对不对，这样呢？怎么走啊？这样。阿姨，有那么紧张吗？跟毛脚女婿上门似的，你看你路都不会走了。哎妈，你好烦啊！我干什么要他安排工作啊？欠谁人情我都不想欠他的，哎呦，怎么是欠人情呢？都是一家人嘛啊！哎呀，宝贝，你知道吗？荆州大饭店可是我们这最好的饭店了，好多人都想进去，进不了。咱宝贝一进去就当经理。哎呀啊！哎，再说了，咱们之前去五星级酒店干嘛呢？你知道？不就是想找个有钱的男朋友过下好日子吗？这荆州大饭店来来往往全是有钱人，听妈的没错啊！去吧，宝贝，来啊！啊，反正我不想去，我不想去，不想去，不想去，不想去，不想去。咦，我真没怎么那么苦啊，我容易吗？我一手把你拉扯大。这就想着你风风光光的嫁了，我这一辈子也就满足了。可是你怎么那么不省心啊？妈，你别这样了，我去就是了。你别哭了啊，真的。嗯。哎，走。走，宝贝，我我我帮你拿行。结婚的吗？那总得有个像样的婚房吧？哦，你先熟悉熟悉环境，那厨房啊什么都看一下，一会儿千万别露馅了啊！哦，哎，对了对对对，还有
，把这些他们的相片收起来吧，把咱俩的挂上去啊。哦，好。不错，这么一看就真实多了，还挺像那么回事的。那当然。哎，对了，新豪，咱们叫点外卖吧。啊？一会儿就说是你做的。啊？啊，对了，还有，饮料都已经准备好了。这是什么？啊？这咖啡怎么冲啊？你就把这个撕掉，然后泡开水就可以了。哦。小姐你好，你好小姐，请问有什么可以帮到你的吗？啊，我是来这儿工作的，我叫 Lisa。哦，我知道了，你是沈小姐介绍过来工作的是吧？我在这边已经等你很久了。不好意思啊，我刚刚路上有一点堵。没事没事，等多久都无所谓。走，我带你去办入职手续吧。嗯，好。来这边请。你看，这就是我们的游泳池。这边呢，这边是我们的行政办公楼，这边是我们的客房部，中央的主楼是我们的总统套房，这边是市楼，都是以前那个客房部。对了，冰冰，你在这里工作，要是有谁欺负你，你告诉我，我一定帮你出头。谢谢你啊。客气什么？沈小姐的家人就是我的家人啊。哦，我姐姐说她男朋友也是这酒店的，不知道你认不认识？哎，他是哪个部门的呀？哪个部门？<笑>你太逗了吧！怎么了？你姐姐的男朋友是我们的老板，也是荆州的首富管老虎。首富？是啊，你不知道，所以我跟你说，你在这里工作一点顾虑都不用有，可以说你想欺负谁就欺负谁。<笑>走吧，我们继续走。这是什么地方？子彤在信息里说了要请我们吃饭，说是要给我们一个惊喜。吃饭去饭店啊？这像是一个家属区啊。这你就不懂了吧？现在特时心那叫什么私房菜，就是在小区家里做的。你别问这么多了，跟我走就是了。他说是六号楼。六号楼。应该在前面吧。金河，嗯，别紧张啊，一会儿看我眼色行事就行。知道了。来了来了来了啊！来了。来了。来了。哎，爸妈，子腾，欢迎光临。这是什么地方呀、啊？你还亲自下厨了，要给妈妈一个什么惊喜啊？你们先先坐下，坐下再说。没事，没事。什么地方啊？星河，徐局长，你怎么也在这儿？欢迎来到我们的新房。你们？你们谁啊？当然是我和星河啦。星河，开什么玩笑？我没开玩笑，我现在是成了家的人了。这里呢，就是我跟星河租下来的公寓，以后。我们俩就住在这里了，对不对？别胡说八道，子彤，这种事情能开玩笑吗？哎呀，不信，不信你们看呢。结婚证啊！我说过我没开玩笑的，爸，请您兑现您的承诺，以后就让我搬出去单住吧。胡闹！你要气死我们吗？婚姻大事随便
开玩笑。星哥，你老实告诉我，这是真的吗？是真的。子涛，你说，你是真喜欢他吗？我当然喜欢他了，不然我怎么会嫁给他呀？这个可是我深思熟虑的结果，你看这房子都布置好了，在你眼里还有没有爸爸妈妈？什么情况啊？你们都是谁呀、啊？在这儿干什么呀？不好意思，您是那个邻居吧？是不是吵到你了？那个我们开个家庭会议，马上就走啊，马上就走啊！开家庭会议，在这儿开家庭会。你们是怎么弄开门进来的呀？那他是钥匙开门进来的呀。你们有钥匙？马小明，你什么意思啊？家里边那个女孩是谁呀、啊？什么同事看房？同事看房，人家都一边吃饭一边开家庭会议了。你们两个出来。结婚照都换成别人的了，你到底想怎么样？行了，你告诉我，是不是子彤让你这么做的？苏局长，我……那个，这房子虽然是别人的，但是结婚证是真的。荒唐！为了离开我，干出这么荒唐的事。我们走。哎，等一下，等一下！哎，打草你们的东西。这小马真是的，你说，本来好好的，他媳妇突然搅局了。这本来倒是成功了，这下，这下我爸妈又要看我笑话了。子彤啊，我们今天会不会太过分呢？我看苏局长气得够呛。哎，没事儿，苏局长还是老江湖了，没关系的。对了，你让我。办的事我都帮你办了，那，你答应我的事，咱们什么时候去把它办呢？这不还没成功吗？喂，亲爱的。你在干嘛呢？哦，在忙啊！我今天提前把手上的事情忙完了，想回家早点给你做饭吃呢。我要是做的不好吃，你可不许笑我啊！啊，我先挂了啊，一会给你打过去。哟，大美女，跟谁打电话呢？这么开心？以前的一个客户，怎么，你在这儿等我吗？当然了，走吧，跟我一起见几个朋友去。你又想把我骗哪儿去啊？哥们儿新开了红酒吧，所以今天非让他们开几瓶好酒不可。来吧，大美女，给我撑着门面。你是知道的，我最喜欢红酒了。可是今天不行，下回，下回我一定不唱了。我看我们家你也少去了，当了记者以后，你这是有情况吧？段小伟。我告诉你，我的事儿你最好少管。好嘛好嘛，别生气别生气，那你答应我了，下回一定陪我。走了，拜拜。拜拜。
金一，开门！我知道你在家。金一，开门！金一，开门！金一，开门！郭小薇，他干什么呀？金一，开门！我知道你在家。哎哎，等等等，不行，快快点，快点！你，快来！走走走，你你怎么咋了？你干嘛呀？这是，你找我有事吗？别提了，为个老女人，我把我爸得罪了，他把我所有卡都停了，我现在都快崩溃了。心仪，你怎么没有去别墅啊？我又不是你们家的佣人，为什么要天天去你们家呀？心仪，我不是这个意思，其实。其实我吧，我一天见不到你，就像隔了很多年一样。我发现自己其实早就喜欢上你了，要不然你别跟我爸，我养着你。你养我？就你这样，卡被停两天就崩溃的人，你拿什么养我？我早晚是要继承家里财产的。而且我还有公司的股份，继承，那是不是要好几十年以后的事情了？我告诉你，你爸爸现在身体可好了，我想，到那个时候，我应该已经是个老太太了。心仪，我对你是真心的，不要总笑话我好吗？不管怎么说，我，现在是你父亲的女人。所以我不能爱上任何人，尤其是你，是吗？我要出门了，你请便吧。你又怎么了？我去一下卫生间。哎，急什么？卫生间有人啊？这是女孩子用的卫生间，不习惯给男人用。喂，刘哥，你们现在在哪？参加一个重要的地产界交流会，你这两天不是和他关系紧张吗？不如积极的去表现一下，说不定他一高兴就不跟你计较了，这样你手头不也就松开了吗？那好啊，那你们现在在哪？我现在过去，在会展中心酒店，你快过来吧。好，宝贝儿，真想多陪你待一会儿，但是我爸要出席一个重要活动，我得去表现表现吧。什么重要活动啊？啊，在哪儿啊？在会展中心酒店。哎，你去吗？啊，我不去了。你快去吧，别耽误了。那，能不能给我一点点的小希望刚刚吓死我了！你都哪儿去了？都在杂物间了。反应真快
对了，管老虎有一个重要的活动，管小伟这会儿已经着急去表现了。我想，你一定不希望错过这次表现的机会吧？在哪儿？会展中心酒店。我马上就去。给自己找一个合适的理由再过去，知道吗？谢谢。喂，我为你做了这么多，就一句谢谢啊你怎么在这儿、啊，董事长？这是我前些日子为公司设计的新的信箱。今天刚刚印刷完，正好我想，今天是个宣传的好机会，可以在市领导和同行们面前展示我们公司新的新箱。嗯，这个想法不错。刘刚，拿着。啊，好。先生，您辛苦了啊。哦，对了，先生，你既然来了，就跟我一块儿进行见识一下吧，这样对你将来分管建筑分公司会大有好处的。谢谢董事长。爸，爸，你怎么来了？这没你什么事儿。啊，你不是说我不上进吗？我过来跟你学习学习。董事长，难得小伟有这份上进心，您不如给他个机会，对他来说也是一种鼓励呀、啊。再说了，毕竟他将来要接您的班，让他多学习学习总没坏处啊。好吧。刘刚，你跟星辰啊，把咱们公司的这个宣传资料先发一下啊。嗯，没错。何美琴演，先别过去。何总，管老虎了。哟，哎呀，严总，哎呦呦，陈总，好久没见，好久没见啊！我听说最近生意做的都不错呀啊。哟，管总啊，你怎么也来了？美琴，这么巧啊？荆州这么重要的房地产交流活动，怎么能没有我们明光呢？看来你的消息可真够灵通的呀！彼此彼此，你也是来找魏勇的呀？不光是公事儿，呃，我们邢川可是来见见他未来的岳父的。未来的老丈人，这什么意思啊？怎么，你还不知道？邢川可是苏子彤的男朋友啊！看，我们邢川可是个好小伙儿。论人品、才干、外貌，样样都特别优秀。他跟苏文勇他们家的子彤啊，可真是绝配呀！哎呦，那我可得提前恭喜了啊！谢谢管总。不过我跟子彤在一块这么多年，也挺不容易的。你可要抓紧时间啊！我们等着吃你的喜糖呢。好，我一定抓紧。子彤不早就把你甩了吗？哼！有这事儿？前段时间确实闹了一些小别扭。闹什么别扭？甩就甩了嘛！美琴啊，我是这么认为的，咱们这帮当长辈的呀，少掺和年轻人感情上的事情，应该让他们自己做主。你说呢？啊？对对。哟，刘秘书出来了。哎呦，刘秘书，你好，你好，你好，你好，何总，不好意思让你们久等了啊，应该的。哎，苏局长人呢？苏局长他还有会，先走了。走了啊，是的，局长让我把这些资料交给您和何总。呃，局长的意思呢，也是说希望让更多的荆州地产商了解到这次市的重点工程项目当中来。那么你们二位仔细看看这些资料吧，我就先走了。嗯，好，再见啊，好，再见的，好，再见。嗨，我还以为你跟局长走得很近呢，原来也不过如此嘛。啊，星辰啊，把咱们的资料啊给何总留一份，你有空的情况看一下，给我们多提点建议。我们还有事儿，就先走了啊，何总，再见，再见。何总，这是我们公司新的形象。何
快到。看来这个刘星辰在管老虎那儿做的还不错。听说管老虎打算让他出任新的建筑分公司的总经理。我们前几次跟管老虎公司打了几个回合，都很被动，就是因为他。真是人才的话，我可真不愿意看到他是管老虎那边的人。你去探探他的口风，看他愿不愿意到我们这边来。可是他背叛过你，哼，你照做就是了。刘星辰，祝贺你啊！听说你在广安高升了。谢了。我也不绕弯子了，我们何总想让你到明光来，让我问问你的意思。怎么样，刘总？有兴趣跟我共事吗？刘秘书，你老板请你来挖我，可是你这种口气一点诚意都没有。刘星辰，你别太狂了。你要是真敢来的话，我倒还真想好好跟你处一处。你在吓唬我吗？不过你这么一说啊，我倒挺有兴趣的嘛。麻烦柳秘书，帮我约一下你老板。好，我等你。你好，请进。来了，何总，请坐吧。何总，很荣幸你能请我吃饭。不要客气，我特意让他们做了几个家常菜，这些菜都是我们菜园子里自己种的，绝对是绿色食品。来，一起尝尝看。何总，今天我来是特地来感谢你的。感谢，为什么呀？感谢你这么看得起我。自从我离开明光之后，做了很多针对明光的事情。您现在还既往不咎，还想请我回来，真的很感谢你。这么说，你是愿意到我们公司来了？对不起，我不能来。我知道，管老虎给你的那些，我可以给你更多。这个我知道，但是管总，他对我很好，也很信任我，给了我很多的机会，我也学到了很多的东西。其实本来是不想来的，免得别人说闲话，但是我心中无愧，又不想辜负你对我的美意，所以我才来了。好啊，年轻人懂得忠诚是一件好事儿，但是，凡事不要下那么早的定论。好了，我们今天不谈这些，好好吃饭。来，何总，饭我就不吃了。但我相信，我们总有一天会坐在同一张饭桌上的。对了，我想提醒你，你不用指望刘行川能坐上苏文勇的女婿。你说什么？因为梓潼要和别人结婚了。这是怎么回事？你这个不争气的东西，我说你什么好？你连你自己女朋友跟别人结婚你都不知道吧？何东，他他说梓潼跟别人结婚，这压根儿就不可能的事儿。他他就是想拆我的台而已。我看他不像是在说谎。现在市里要启动荆州外来公之家的大项目，这个大项目我志在必得。我现在需要一些有才华的、有天赋的年轻人来帮我。可是，有天赋、有才华的年轻人，也不止他刘星辰一个呀。
你先把你自己女朋友的事情搞清楚再说吧。你现在继续向刘星辰抛出橄榄枝，这个人我不想放弃。是。怎么我们家种的菜就没有别人家种的好吃呢？难道让你找一个会种菜的农民都这么难吗？何董，我真的是有去很认真的找过，可是现在农民工进城都不愿意种地干农活，他们都想过城里人的生活。一听我们是找种菜的，都跑了。你少跟我废话！我告诉你，赶紧把人找来，要不然你明天就到菜园子里种菜去。是，我立刻去办。刘总，何总的饭吃的怎么样啊？你怎么在这儿跟踪我呀？明光集团的何总向来和我们过不去，处处为难咱们董事长，你难道不知道吗？我当然知道了，咱们董事长平时对你不薄吧？你。你怎么能够背着他干这种事儿？这叫背叛，你知道吗？我干什么了？谁知道你们干什么了？我觉得这事儿啊，还是应该向董事长报告比较好。随便你，我什么都没做，你爱怎么说怎么说。不过，你和管小伟在公司的账上拿了一笔钱，去做期货的事情，董事长一定很感兴趣。难道你这就不是背叛吗？刘刚，大家都是聪明人，不要互相为难。明光集团是想挖我，我今天来是为了拒绝何美琴梅菜扣肉，凉拌白米饭。老板，老板娘，老板娘，我想问一下，我不知道，我不知道啊。哎，老板娘，我是来了解一下情况的。您知不知道，我前几天在你这儿吃完饭以后，出去就晕倒了。哎呦，不知道啊。哎，你好面熟哦，我们以前是不是在哪见过？没有，没有，我们没有见过，没有见过。哎，你不记得我了吗？不记得，不记得。我前几天也在你这儿吃过饭呀。你真的一点印象都没有了吗？哎呀，没有没有，我就是想了解一下你。别了解，我什么都不知道。你放着我干嘛？老板娘，你是不是来讹钱的呀？你们误会了，我不是来讹钱的。等一下，这个是我的记者证。是这样的，前几天我在你们这儿吃完饭以后，出去就晕倒了，怕是发生了食物中毒，所以想来了解一下情况。以免其他的顾客也发生同样的状况。不是老师了，哎哎哎，等一下，等一下，误会误会误会啊！他这这这这这真是来讹钱的啊！哎，我们没有钱啊，我们这是小本生意啊，你就别再来讹我们钱了。我听说了啊，我听说了，有些不良记者敲诈商户，不给钱的话呢，就把他们呢说的什么都不是啊，抹黑他们，就是你们，你怎么能够血口喷人呢？
我就是来了解情况的。你怎么能说我是讹钱呢？我不是来讹钱的。你才血口喷人呢！你说来我家吃过饭，发票呢？对啊，有发票吗？我就吃了碗面，吃碗面谁拿发票啊？哼！那你拿什么凭证来说你在我们家吃过饭？对啊，你要再这样耍无赖，当心我对你不客气！把他赶走，别跟他废话！走走走走，出去出去出去出去出去！哎，你们继续吃，继续吃啊！啊好,好，哎呀，现在这记者太坏了。一朵，你怎么跑出来了？赶紧进去，外面多冷啊！我睡不好，出来坐一会儿。我没事，星儿哥，星辰他怎么样啊？他挺好的呀。他一个人在外面适应吗？嗯，他一个大男人。有什么适应不适应的？倒是你，你看你身体这么虚弱，你还惦记着他，还想着他。我没事。星辰他，他有没有问我？嗯，他有啊，他有提醒你啊，他说那个让我好好的照顾你。说他什么时候回来呢？他好像明天出差，可能要得有一段时间。他有担心你的，别哄我，星河哥，我真的那么讨厌吗？为什么？为什么他连回来看我一下，我不愿意？你，你多，你你想多了。你别难过好吗？你别哭啊！你哭我我我都不知道怎么办呢。别哭好吗？啊，别哭了，别哭了。刘星河。嗯。你，子通你怎么来了？我想进去。哎，一朵，一朵。啊，子彤，你你别误会啊，一朵她心里难受，她想着星辰，我我在安慰她呢。哎呀，看来你有进步嘛，她会紧张我了。看来你现在已经非常适应已婚人士的身份了。别笑话我了，你有什么事你说吧。你还记得我那天晕倒的事情吗？就是在小饭馆吃完面以后，我就晕倒了。今天呢，我又过去了解了一下情况，结果啊，那个老板娘还有那个厨师都表现得特别的奇怪。那你有没有说你是记者、啊？说了。那当然了，人家怕担那个责任呗。哎呀，不是。哎呀，总之我觉得他们一定有问题，而且你知道吗？那个那个老板娘和厨师都特别面熟，可是我就是想不起来在哪见过。嗯，那，那他们长什么样？那个女的嘛，是一个中年妇女，长得还行。那个厨师嘛，我想想啊，挺瘦的。哦，对了，下巴底下有一个特别大的黑痣。别转了，大哥，别转。大哥，我以前是业余长跑冠军，没想到竟然输在你手里边了。你是干什么的呀？我种菜的。哎，子彤，你还记得？上次有一个男的抢你的包，我不去追吗？那个男的好像他的下巴下就有一个很大很大的黑痣，你有印象吗？哦，这么一说，我想起来了，那个老板娘，那个老板娘就是那个，哎，魂斗所的那个青姐
，只是他没有以前打扮的那么妖娆了，所以我没有认出来。那上次我突然血压骤降晕倒，肯定跟他们脱不了干系。哎你，你干什么去啊？我去找他们算账啊，是可忍，孰不可忍？哎，你听我说，你听我说，如果事情真的是那样的话，那他们早就策划要算计你，你别冲动啊。那怎么办呢？哎。你别着急好吗？咱们从长计议，好好的想想该怎么办，好不好？哎，以前吧，我总是觉得社会特别特别的单纯，可是没想到做了记者以后，天天都看到社会的阴暗面，想做点正义的事情，结果还要被人报复，差点丢了性命。就是这样，我爸还总是误解我，同事们还排挤我，哎呀，都不想干了。什么？你不想干呢？那可不是苏子彤。你又知道？对啊，苏子彤就是那个打不死压不垮的那个谁谁谁。哪个哪个？嗯，苗翠花。哎呦，没文化真可怕哎！想了半天想不出这么个人来。苗翠花怎么了？她是那个方世玉的妈。嗯，她能文能武，她又有女侠的风范，而且人又长得特别的漂亮。原来我在你心目中是这样的。啊？那你还挺喜欢我的嘛。你说咱俩都结婚了。你不得好好珍惜我。哎，你别老那个拿我开涮呢。对了，咱们什么时候去办离婚呢？哎呀，我现在你没看见正忙着呢。现在我还没跟我爸提搬家的事儿呢。再说了，怎么样也得先铲除黑恶小餐馆再说呀。哎，我先走了。哎呀，谢谢你今天帮我解决这么多的问题。我走了，拜拜。那你抓紧紧啊。哎，要不要我送你啊？辛苦啊！哎，你这忙什么呢？郝叔啊，上次我让您别砸那些花盆，我就种了些菜，顺便养了两只鸡，想给一朵补补身体。哎呀，行啊，那小子啊，替我省钱了。哎，一朵，你怎么出来了？赶紧回房休息去啊！谢谢你啊，星河哥。觉得好对不起你，你看你说哪里话了啊？那个，我去给你煮两个鸡蛋啊，你的身体比什么都重要啊！赶紧回屋吧啊，外面挺凉的。
一朵，星河哥，这谁的西装？我穿正合适。这是星辰的，是我买给他的，是准备结婚的时候用的。哦，那对对不起啊，我我我这。找了一个新的工作，然后他们要求要穿西装才能够去上班。我看我穿的挺合适的，你你你不介意吧？我当然不介意啦，你穿着挺好的，那你就穿着吧。谢谢阿姨总，那那我上班去了啊。嗯。穿西装，被员工手册，团队精神协作、沟通配合，让我亲自下来啊，迎接他们。到时候，到时候你打电话给我就可以啊。哎，另外你好，我想上顶楼，怎么去？不，我以为是谁呢？刘星河呀，你穿成这样，真把自己当白领了？不是您让我这么穿的吗？哎，对了，员工手册我都备好了，要不要背给您听？来，你种菜的家伙都带了吗？哎，都带齐了。行吧，走。哎。美好的一天又开始了，星河，开工吧。来，我来帮你。哎，大婶，您来了。你还真能干啊！现在这个菜园子才真正像个样子了。大婶，您不知道啊，在乡下的时候啊，他们都说星河啊，你种的菜还有庄稼，为什么都是最好的？我就告诉他们，我说，因为我有秘方。啊，什么秘方啊？就是两个字，爱心。爱心。对，我觉得，爱心最重要了。不管是种庄稼，还是种菜，还是养鸡养鸭，他们都是有生命的，所以我觉得一定要用一颗爱心去照顾他们，去关心他们。你知道，他们怎么说吗？他们怎么说？他们说：“星河啊，你是不是病啊？药不能停啊，不能放弃治疗啊！”哈哈哈哈哈哈！哎哎，大婶，你是不是觉得我真的有病啊？但是我说的都是真心话。没有啊，我觉得你很可爱，这个秘方很有价值，我记下了。是 Lisa 吗？嗯，你好，你是 Alex 吗？啊，是我，是我，请坐。好，谢谢。幸会，幸会啊！呀，您挺漂亮的嘛。
这么漂亮的女孩子还需要出来相亲？嗯，我呢喜欢精确定位。省得在一些不适合的人身上浪费时间。哎，您还挺直接的。呃，我是学经济的，我也不喜欢瞎谈恋爱，找一个门当户对的人结婚最重要。哎，粉色的啊，还是限量版。您的家庭条件应该很不错吧？啊，嗯，还行吧。做生意的？嗯，美容方面的。自己开美容院。嗯，差不多。土豪，我们做朋友吧。啊？哟，真巧啊！你也在这儿啊？啊，怎么样？新工作还适应吗？啊啊，还行，谢谢你啊。不用谢我，要谢就谢你妈妈吧。要不是他可怜兮兮的来求我，我怎么会帮你呢？还有，你要是有空的话呢，就多回美甲店去帮帮他的忙。他也挺不容易的，这么大岁数了，一个月为了赚那两个钱，累得腰都直不起来了。哟，哎，你在相亲呢？哎呦呦呦呦呦，真不好意思啊，打扰了打扰了。你们继续聊啊，拜拜。嗯，那个不好意思啊，我还有事儿，我先走了。走了？就这么走了？这车也白借了。把西装换下来了，还是穿自己的舒服。哎呀，穿上龙袍也不像个太子。是，穿上。来来来，哎呀，但是爹，您不知道啊，您没有亲眼看见，绝对不敢相信啊！那么豪华的一个大厦的屋顶上有一个那么大的菜园子，我觉得这个想法特别的好，用苏局长的一句话说，非常的环保。星河，不是我说你，啊，你这好不容易进了城了，得找点那像样点的工作，怎么又去种菜了？我觉得种菜挺好的呀。他们说这个不叫种菜，他们说是一个什么工程，呃，我也弄不懂。啊。那人家说什么你就信呐？哎，你都得有完没完呢？人家星河哥喜欢星河哥喜欢就好了，你应该支持他呀，不是老是去打击他吗？啊，好好，你支持他啊，我我就支持他啊，好吧？来，吃饭吃饭吃饭。来，嗯，多吃点菜啊。一朵啊，你别着急啊，我还没找到星辰，我这两天再去找他，等我找到他，我一定会跟他说，要他给你个交代，好吗？刘星河，你给我听好了，你别想着把你那混蛋弟弟再叫回来。霍小米朵，有我在这儿，他永远别想进这门。你跟一朵都死了这份心吧。西的，他有什么了不起啊？不就是水性杨花的小三吗？吃着锅里的，看着盆里的，总有他被揭穿的那天。小石，你别乱说啊！你你说说说什么呢？吃吃着碗里，看着锅里的。他
他在我们酒店除了管老虎，还跟很多男的不清不楚的呢。真的？嗯。哎呀，那好啊！哎，好什么好啊？你你别瞎掺和啊！你懂什么？当然好啊！哎，他要是被管老虎因此给甩了，那咱们家冰冰不就有戏了？可是寡老虎，这是个年龄也也也也也太大了一点吧？哎呀，我跟你说过多少次，男人的年龄他不是问题，男人年龄越大，他越成熟啊。哎，呃，这个事儿你觉得可靠不可靠？要是可靠的话，舅舅帮你去办这个事儿。哎，舅舅，嗯，你看，这还不可靠啊？哎呦，我的。太好了，这个，哎，你赶快把这个照片，呃，用微信发给我。嗯。另外这两天呢，你再注意一下那寡老虎的行程，对吧？嗯。然后呢，我去跟他偶遇一下。哼。哎，我跟你说啊，别下来，万一弄弄得越来越乱，我找你算账。放心，我我这走外世界的人，我我我我有我我我我有分寸。哎呦。别看你今天闹得欢，小心将来拉清单。嗯。星河，哎，别拖了，你来一下。爹。哎。有件事啊，我憋在心里已经好几天了。就等着你啊，主动跟我说的。看来你小子心里没有这个爹了，到现在一个字儿都不提。啥事啊，爹？别给我装糊涂！你给宋文家姑娘是咋回事？啊？听说连结婚证都撤了。爹，你弟弟要气死我，你也不让我省心呐，爹。不是你想的那样的，是梓潼他，他让我配合他，就是骗骗他爸，说等搬出来之后呢，就马上把证给消了，所以我就没跟您说。像你想的这么简单吗？现在城里这些年轻人，成天胡闹，把婚姻大事都当开玩笑。你是个挺稳重的孩子，你不能跟着学坏呀，爹。梓潼她又不是一个坏姑娘，不管她是好姑娘是坏姑娘，你赶紧抓紧时间把这事解决了，娶谁都不能娶她。啊，爹，为什么呀？您怎么对梓潼这么大意见？唉，不是我对人家有意见。我是不想让别人误会我刘清平，想攀他苏家这门亲。爹，你想多了。那梓潼他怎么能看得上我？真的？你可得给我说实话。你看看现在，你弟弟把人一朵都糟践成这样了。咱们老刘家，欠人一朵太多了。哎，你好说，现在也不同意一朵再嫁给星辰了。星河啊，我想过了，你弟弟欠的情啊，还是你来还了吧，爹。其实。一朵要喜欢的人是星辰，我对他再好，他也不会觉得幸福呀。你懂什么呀？我问你，你觉着你妈跟我这辈子幸不幸福？幸福啊，哎，就是呀。可当年你妈喜欢的也不是我呀，是你姥爷让她嫁给了我，我答应好好给她过一辈子。你看。现在也不是挺好的吗？真的？那
，那我妈她喜欢谁呀、啊？爹，我怎么会不知道呢？咱们村不就那么几个人，哪哪个我不认识啊？不是咱们村的，是下方的咱们村的一个知青。哇，原来还有这么回事啊！我可是跟你说清楚了，啊，你抓紧时间把这些事都给我了了。过几天，我再给你好书，说说你和一朵的事儿，啊？就这么着了，你去忙去吧。哎，警长。请坐，谢董事长。哦，在总公司安排的你那间新办公室怎么样？谢董事长，特别的好。<笑>我今天叫你来啊，是想告诉你，我们公司下一步的工作重点，是竞标市里面的一个大工程，叫外来工之家。这个是个大工程，不光有建筑，而且。还有一些后续的开发，如果我们能竞标成功，会有一大笔赚头。更为重要的是，这回是在市领导面前树立我们公司形象的绝佳时机。这个项目，我管老虎一定要拿下。不过，我得找一个信得过的、又有能力的人来担当这个重任。董事长，您有中意的人吗？这个人啊，他远在天边，近在眼前。怎么，这么一个千载难逢的机会，你都不要吗？当然不是了，董事长，我只是有点受宠若惊。嗯，那就好，那就好好干，来，坐坐坐坐坐。是董事长。嗯我前两天啊，刚跟宋卫勇在一起吃了饭，他告诉我呀、啊，如何才能突出这个“外来工之家”的“家”字儿。我想你小子也是从农村到城里来的，所以你要好好研究研究这个问题。哎，只要揣透了这个宋卫勇的心思，竞标的事儿就算成功了一半。我明白了，哎。真是人不可貌相，海水不可斗量啊！刘金平啊，还真有能耐，生了你们这两个有本事的儿子。哎，你那个哥哥，可也不简单啊！心怡，你吓我一跳，你怎么进来了啊？赶紧出去，好香啊！快点出去！要是你爸该来了，怕什么呀？他哪天不是醉醺醺才回来？我还不了解他吗？那你的意思是说，你要明摆着跟你爸抢人吗？我早就跟你说过了，他的一切迟早都是我的，他能给你的，我也能给你。哎。放下了，怕什么呀？快点放下，下来！你放下！干爹，爸，我刚洗完澡，我也不知道小薇怎么突然就跑进来了，真的不关我的事，我什么都不知道，你不要生我的气啊！不关你的事儿，爸，听我解释，刚刚回来取东西，正好碰到沈小姐。跟他开玩笑，你别生气啊！这么巧，是是，你怎么这么早回来了？也是因为巧，我想早点回来休息。那您先休息，我先走吧。站住！我刚才好像听见你说
，我的就是你的。不不不，我我意思是，老爸疼爱我，什么都愿意给我。那我的女人也是你的了？不不不，我没这个意思。哎呀，就算是将来的一切都是你的，那只是将来。你现在只能等着我给你，而你不能去抢，因为我没老。你要是太着急了，就什么都没有了。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！